Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. First time niyo po bang mag-travel abroad? Hindi niyo alam kung ano ba yung mga procedures sa airport? Wala kayong idea kung ano ba yung mga dapat gawin kapag magta-travel abroad? So itong video na to ay para po sa inyo para maibsan po yung kabanyo. Ito po yung bagong update sa procedures sa airport kapag magta-travel po tayo abroad. So first po natin gagawin, 2 or 3 days bago po yung flight natin, mag-register po tayo sa e-travel platform para sa departure. Kasi po kapag magta-travel po tayo abroad, required po sa Philippine Immigration yung departure card uh, which is uh, binago na nila ngayon. Unti-unti nilang winawala yung paper-based na departure card. And now, pwede na tayong or meron na tayong access sa e-travel platform para sa departure. So, kapag mag-register po tayo dito sa e-travel platform, makakakuha po tayo ng departure QR code kung saan yun po yung ipapakita natin sa Philippine Immigration. So, again, yun po yung pinakauna natin gagawin. 2 or 3 days bago yung flight natin, mag-register na po tayo sa e-travel para sa departure. And then, palagi kong minimension, palagi ko itong minimension sa video ko na 4 um, to 5 hours bago yung uh, departure natin, mas mabuti na nasa airport na po tayo para in case na may mga inconvenience na mangyayari, at least meron tayong extra time. So now, for example, flight na natin. So, pumunta na tayo ng airport 4 to 5 hours bago yung departure. So, ang nabago po ngayon ay uh, wala na pong initial na security check sa entrance sa airport. Hindi ko lang alam kung lahat na ba kasi last year nabalitaan natin na I think nung December na winala nila yung um, initial security check para mabilis yung pagpasok ng mga passengers sa airport. So, pero of course, iti-check pa rin po sa guard sa entrance yung passport natin and yung ticket natin. So, ihanda po natin yun pagpasok po natin sa um, airport. Kasi, sure ako na iti-check pa rin yun kasi hindi naman lahat ay makakapasok. Yung mga passengers lang talaga na may flight ang pwedeng pumasok sa airport. So, for example, nakapasok na po tayo sa airport. So, ang first po nating hahanapin ay yung flight information monitor. Kung saan doon po nakasulat yung assigned check-in counter. So, dapat i-check po natin kung ano ba yung flight number natin kasi yun po yung nakasulat sa flight information monitor. And also, i-check natin kung saan mag-o-open for check-in yung airlines natin. And also, nakasulat din doon kung open na ba siya or hindi pa or close pa. So, para hindi po tayo mahirapan sa paghanap, doon lang po talaga sa flight information monitor, mas magandang i-check kung saan po mag-o-open for check-in yung airlines natin. And then, for example, nakita na natin kung saan gate number or counter number mag-o-open for check-in yung airlines natin. So, doon po tayo maghintay if ever na close pa. And then, next is pay the travel tax. So, itong travel tax po, minsan may airlines po na kasama na sa ticket na binabayaran natin yung travel tax. So, kaya naman pagdating sa airport, hindi na natin kailangan pang magbayad ulit ng travel tax kasi kasama na siya sa ticket. Pero magdedepende po yun sa airlines. Meron pong airlines na hindi pa nila sinama sa ticket yung travel tax. So, in my experience nung nagbook ako sa Qatar Airways, kasama na po sa ticket nila yung travel tax. So, nung nag-travel ako last time, hindi na ako nagbayad um, pa ng travel tax. Pero dati, nung nag-book naman ako sa Emirates, nagbayad ako ng travel tax noon kasi hindi siya kasama sa ticket. So, pwede po na, for example, hindi natin alam kung kasama na ba siya sa ticket or hindi pa. Pag-check-in po natin, sasabihan po tayo ng airline staff 
na magbayad if kailangan natin magbayad. Kasi meron ding case na for example, nagbayad, may passenger din na nagbayad na siya sa travel tax bago siya nag-check-in. Tapos ang nangyari, pag check-in niya, uh, hindi na pala, hindi, kasama na pala sa ticket niya yung travel tax. And then, wala na siyang time para kunin yung refund niya. So, sayang, di ba? And then, after na, for example, nabayaran na natin yung travel tax, so, mag-check-in na po tayo. So, sa check-in counter po, makikita po natin, meron din silang mga maliliit na monitor sa taas, di ba? And usually, merong um, tatlong line. For example, nakasulat doon sa monitor na economy, and then first or business class, and then drop off baggage. Yun yung usually na nakikita ko sa monitor kapag mag-check-in. So, saan ba tayo dapat pipila? For example po, yung ticket natin ay yung low fare lang or yung uh, normal na fare lang, yung hindi mahal, yung pinakamura ba. So, sa economy class po tayo magpila. Pero kapag yung binayaran po natin na ticket or binili na ticket ay yung pinakamahal, yung business class or first class, so doon po tayo pipila sa first or business class. And for example, um, nag-check-in tayo online. So, doon tayo pipila sa drop-off baggage. Kasi nakapag-check-in na tayo online, meaning kapag meron tayong baggage na iti-check-in, doon na lang sa drop-off baggage tayo pipila. So, sa check-in po, usually po na hinahanap nila doon ay of course yung passport natin and visa kapag kailangan ng visa sa country of destination and for example, hindi pa tayo nakabayad ng travel tax, hahanapin nila or kukunin nila yung travel tax receipt natin. And minsan po ay maghahanap din po ng mga supporting documents sa check-in pa lang. So, depende. Pero merong mga passengers na naka-experience na sa check-in pa lang naghanap na ng mga supporting documents yung um, airline staff. And then, after na mag-check-in po tayo, bibigyan po nila tayo ng boarding pass. So, yung boarding pass, kailangan po natin yun sa Philippine Immigration para makapasok tayo sa Philippine Immigration. And of course, yung boarding pass po ang kailangan natin para makapasok po tayo sa aeroplano. So, wag na wag nyo pong walain yung boarding pass natin para hindi tayo magka-problema sa airport. And then now, oh, for example, okay na, na-check na natin yung baggage natin, meron na tayong boarding pass. So, next step is pupunta tayo sa Philippine Immigration. Meron din po akong tip para sa inyo, for example, magtuturist lang kayo sa ibang bansa. And for example, hindi nyo pa napa-change yung peso nyo to dollar or kung ano man yung uh, pera sa ibang country na pupuntahan nyo, pwede po tayong magpa-change ng pera doon sa airport. Meron din po silang money changer doon. And then, ayun na, sa Philippine Immigration na po tayo. Kasi kapag magta-travel po talaga tayo abroad or magta-travel tayo papunta sa ibang bansa, dadaan po talaga tayo sa Philippine Immigration. So, ano ba ang mangyayari sa Philippine Immigration? Meron pong first inspection and second inspection. So, sa first inspection, of course, iti-check lang nila yung mga travel documents natin. And magtatanong din po sila ng few questions about our travel. Saan ba tayo pupunta? Ano ba yung gagawin natin doon? Mga ganong questions. So, meron po akong video kung ano ba yung mga possible or common questions na tinatanong sa Philippine Immigration. And then, for example, hindi satisfied yung immigration officer sa first inspection. For example, may nakita siyang something sa documents natin or hindi tugma yung sagot natin sa travel documents natin. So, dun na po mangyayari na mag-proceed tayo sa secondary inspection. So, sa secondary inspection, ganun lang din yung mag-interview sa atin, yung immigration officer. And, pero medyo maraming tanong po yung mangyayari doon and maghahanap sila ng maraming supporting documents. So, doon po, papasok yung mga merong red flag sa travel documents nila. 
or may red flag sa purpose ng travel natin. So, possible na dadaan tayo sa secondary inspection. So, pero kapag okay naman lahat ng documents natin, sa so first inspection pa lang, tatataka na yung passport natin. And then, kapag okay na, natataka na yung passport natin, meaning we are ready to go na, we are ready to flight na. So, after po sa Philippine Immigration, kapag okay na, next is yung final security check. So, sa final security check, Po, kailangan yung mga hand carry luggages natin, ilagay natin sa x-ray machine. And for example, meron tayong belt, kailangan natin hubarin yung belt natin, yung phone natin na nasa bulsa. Dapat wala po tayong gamit sa bulsa natin. Kasi doon sa final security check, meron naman sila doon uh, yung maliit na tray kung saan doon natin pwedeng ilagay yung phone, yung shoulder bags. Yung belt and of course, kailangan din pong hubaran yung sapatos natin. Kailangan din siyang ilagay sa x-ray machine. Sa Philippine Immigration, ihanda po natin yung travel documents natin like passport, visa, departure card or e-travel departure QR code, return ticket, hotel booking, travel insurance, and other travel documents. So, yun po yung... Um, usually nahahanapin sa Philippine Immigration. So now, after sa final security check, ang kailangan po natin gawin ay hanapin yung boarding gate natin. Makikita po natin sa boarding pass yung boarding gate number. And syempre, hindi po tayo mahihirapan sa paghanap ng boarding gate natin kasi Pagtapos po natin sa final security check, makikita po natin yung mga signage nila kung saan ba yung gate number. So, meron po mga arrow doon na kailangan lang natin sundan. And for example, nalito tayo, hindi natin alam kung saan na ba yung boarding gate number natin. Of course, pwede po tayong magtanong sa airport staff kung saan ba yung gate number para ma-instruct po tayo kung saan pupunta. And meron din po pala akong advice. For example, meron tayong mga connecting flights. Sa pag-check-in pa lang po natin, magtanong na po tayo doon kung paano ba sa layover natin kailangan pa bang kailangan bang kunin yung baggage or hindi na ganon kailangan pa bang dadaan sa immigration sa layover natin. So dapat magtanong po tayo during our check-in. Para ma-instruct po tayo ng airline staff kung ano ba yung gagawin natin sa layover natin. Lalo na kapag marami tayong connecting flights or marami tayong layover. Kasi sa check-in pa lang po, sila na po magbibigay ng boarding pass natin para sa connecting flights natin. So kapag meron na tayong uh, boarding pass sa mga connecting flight Meaning, hindi na po natin kailangan pang mag-check-in ulit kasi meron na tayong boarding pass eh. Yung boarding pass, meaning diretsyo na tayo sa boarding gate pupunta. Hindi na natin kailangan pang kunin yung baggage doon sa layover and mag-check-in ulit. No, hindi na kailangan kasi meron na tayong boarding pass. So, kung meron kayong mga connecting flights, better check or better na mag-ask tayo sa airline staff kung paano ba... Ano ba yung gagawin para ma-instruct po nila tayo? So, ayun na. For example, nakita na natin yung boarding gate natin. And then again, check po natin yung boarding pass natin. And kailangan po natin makinig sa mga announcement sa airport. Kasi, posible po na mag-announce yung airlines na i-change nila yung gate number. Possible po na mangyari yun. Kaya naman, kailangan po talaga natin makinig sa mga announcements sa airport. And for example, nasa boarding gate na tayo, kapag mag open na po for boarding, i-a-announce po nila yun. And syempre, kailangan po natin i-check yung boarding pass natin kasi usually, uh, hindi lahat talaga diretso ang pinapapasok sa aeroplano. By zone po sila or hindi ko alam kung ano ba sa iba. Kasi sa Qatar Airways, usually by zone talaga yung pinapapasok, hindi lahat. For example, zone C tayo. For example, in-announce nila na okay yung zone C pwede nang pumasok. So, yun na. Hindi po pwedeng lahat tayo ay diretsyong papasok. By zone po sila. 
So, kailangan talaga makinig po tayo sa mga announcement and kailangan i-check po natin talaga yung uh, boarding pass natin. And now, for example, nakapasok na tayo sa aeroplano. Of course, nakasulat din po sa boarding pass natin kung saan po tayo uupo. And wala din po tayong kailangang problemahin kasi uh, meron naman mga flight attendants na mag-assist sa atin and ituturo sa atin kung saan yung seat number natin, kung saan babanday tayo uupo. So, ayun po yung uh, procedures sa airport kapag magta-travel po tayo abroad. So, please visit my channel po if kailangan nyo pa ng more information about the travel requirements and also about Philippine immigration. And kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, please i-comment nyo lang po. Thank you for watching. Bye-bye!